Sono Rocco Braz nel cespuglio, nel cespuglio, nel cespuglio. Dopo stacco, vieni. Posso fare un racconto della vecchia casa? Certo. Allora, una volta... Mettiti qua che, mi, che faccio la pipì così ti sfrutto un attimo per fare la pipì. Free content? Sì, sì. E te ne vai perché sei in imbarazzo? No. Per me. Con allora, dietro la muffa. Ma intanto ciao a anche Simone. Vabbè, Simone. Okay. Ho visto prima. Eravamo insieme fino a mezz'ora fa. Allora, ragazzi, un giorno, un giorno, nella nostra vecchia casa in cui abitavamo insieme io e Andrea. Grazie per la modifica, bello. Grazie per la modifica, bello. Oh, oh, oh. <ride> allora, no, la maschera, raga, per safety reasons, me la tengo su. Niente, in pratica vivevamo insieme, io e lui, in questo tiny apartment, era molto piccolo E a una certa, non so, Andrea ha questa abitudine che ha ancora adesso Ovvero adesso, per esempio, se voi apriste il nostro freezer Trovereste, <ride> trovereste tipo quattro scatole di piselli surgelati Perché lui ogni volta li prende, anche se non ha fatto quelli Oggi è il compleanno di Marco Vaccino, un mio carissimo amico Potresti auguri, fargli gli auguri. Auguri, auguri. Eh, auguri Marco. Ehm, auguri Marco Vaccino. Auguri, eh, sì. E quindi ci sono tantissimi, tantissimi piselli nel nostro freezer. Ok? Che Andrea compra. Ma non ho mai fa... visto mangia dei piselli. And infatti non li mangia mai. No, Andrea li stracchita. compra e li mangia tipo una volta al mese. Però ne abbiamo comunque un botto in freezer perché li ricompra eventualmente. Puoi controllare in freezer quanti ce ne stanno? Eh, adesso vado a controllare. Li porto con la portali, bravo. Ecco, portali, oh, portali. Dai. Cosa succedeva però nella casa vecchia? Prima della moda dei piselli c'era quella del, dello scalogno o della cipolla. Oh no! <ride> Quindi c'era un botto di cipolla in casa nostra. Un giorno cosa succede? Mi pare per le vacanze d'inverno, non so, qualche vacanza di qualche tipo. Siamo andati via entrambi per due settimane dalla casa. Siamo tornati e la cipolla era cresciuta in un albero. Guardate quanti cazzo di piselli abbiamo in freezer. <ride> eh, ci vuol dire Aspetta, un attimo. Quali piselli? Metti che c'è un'altra quarantena 3, 7, 3, 3, Piselli novelli oh, Piselli primavera mangiano i novelli Questi non sono miei Questi sono i miei O oh, oh, mi c'ha la panic room piena di piselli <ride> oh, mi piace. Ma poi se mi faccio male li uso come viaggio Senti eh, che serve Vabbè raga e la, la cipolla che avevamo Era cresciuta una sorta di alberello di cipolla proprio Ma alto Vabbè alto un... 70 centimetri di cipolla, capito? Cioè, con le, con le radici sul muro proprio. Perché lui comprava un botto di cipolla. Era <ride> sto alberello di cipolla. Vuoi venire e... sul divano? Tolgo il green screen, così facciamo un salotto. Con Simo. Sì, infatti, Lorenzo non è che sia meglio, tra l'altro. Eh. Ma io faccio casino in camera mia. Cazzo vuoi? Sì. Ma poi voi vi fate imbaccare da sto no, buono. Allora, tu, tu, mi devi, tu mi devi far capire quale Dove cazzo è pantaloni, eh, il trigger che ti scappa in se testa per avere sempre un barattolo di maionese sul oh, tavolo, sulla scrivania, vicino al PC. Ma non ha senso, non ha niente su cui spalmarla, l'ha lì aperta. Eh, la userà come lube. Dici? Tipo con le dita. No. Posso spiegare tutto, posso spiegare tutto. Allora, poi tu ti anche la mascherina, eh. No, non mi fido. Di cosa? Eh, del conquino di merda. <ride> ah, aspettate, il naso lo tiro fuori, se non respiro. Allora, um, la... intanto ripeto, è lui che mi dipinge in cattiva luce ah, per, guarda, per far ridere, ridere, no? Ma gli hanno cagato addosso. Ma no, ma non so, eh, sono andato a far paintball, tipo un, un botto di tempo fa. Vai, vai. E mi è rimasto. Vai. Allora... Lui mi dipinge in maniera più tragica di quello che è perché chiaramente deve far ridere in stream. No, no, no. no. Ma no, perché non sono cazzi nostri, quindi è diverso. Cioè, chiedi, chiedi non so. Um, quindi in realtà non è così tragica come sembra la situazione, cioè se devo essere sincero. Ma la maio. La, la maionese, maio. allora è vero, è vero, ammetto che ho... La mai, no? Ho un... <ride> Hai un debole per la mai. Ho no? un debole per... No, non so chi sia la Maio, quindi sarà una TikToker sicuro. No, è la marca di Maio. Ma no, non è quella tipo Anna che fa le canzoni, la Maio. No? Quella è da dato. Da dato. Chi è, è, la è la marca. <ride> quella delle... Da ma dato maionese. Non fai il panettone, la Maio anche. Cioè so che la Maio è una persona, però so che... No, la, la marca Maio. La quella. marca delle, la marca delle cose. C'è anche la marca Omi, eh, della maionese. Tommy. 
Omi? Com- ma mai, 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 Comunque, raga, allora, io mangio un botto di maionese, ok? Io compro le cotolette, il prosciutto, la mortadella, le spinacine, non lo so, e, e le mangio mm-hmm. sempre in sandwich, faccio i sandwich col pan carreno. E, e ci sempre met- in camera li preparo. E ci metto la maionese. Tu hai il preparato mm-hmm. in camera, cioè tu dovresti cioè, avere le credenze di, della cucina in camera. Cosa succede? Succede che la maionese non ho voglia ogni volta di alzarmi, portarla di là e, e, e mezz'ora dopo, una volta e mezz'ora dopo cazzo. non è vero, sì, e mezz'ora dopo tornare di là, riprendere la maionese, riportarmela in camera e rifarmi di un altro panino. Quindi mi tengo cazzo. tutto lì. Ma scusami, le... considerando che in casa vostra si raggiungono i 39 gradi, sì. tu la mai una volta che l'hai aperta... Sì. Capisci? Mi Ma la, la, la consuma con... Se Ma sei quella faccia che si annusi, se evapori la, l'alcol e ti ubriaca comunque se lo annusi. Ma no? c'è l'uovo, va messo la... in frigo, c'è la sal- ah. c'è arriva la salmonella. Io una volta ho mangiato una sua maionese, tra l'altro grossa così, fa è buono, è buono. L'ho mangiato, ho preso una cucchiata, sono stato male tutta la notte, ma non ho né cacato né vomitato, proprio un balissimo alla pancia. Cioè, ho proprio ma perché non, ma non lo vedete? Che pesa 20 kg? Dai, vieni, uno che per <ride> Guardatelo, ah, non ha gli anticorpi, uno sul palese, non ha gli anticorpi. Anche. Hashtag non ho né cacato né vomitato comunque. Vabbè, comunque la maionese va, la va usata, sì, mo, eh, ditemi se voi fate così, va usata e poi va messa in frigo come il ketchup, il ketchup si può tenere fuori dal frigo, ma io lo metto in frigo per sicurezza. Ah, sì, Oppure vedo, vedo il prosciutto crudo da, fuori da ora e fa, ma sì, ho mangiato stamattina, tanto lo devo mangiare dopo. Vero, ma scusa, sì, ma 24 eh? ore fuori da ma se, io mangio, se io mangio a luna di pomer- alle 2-3 di pomeriggio del prosciutto, ok, e lo voglio rimangiare alle 7, cioè non è che se lo lascio 5 ore fuori dal frigo va male, minchia, cioè vai tra. Vabbè, ma diventa una suola, cazzo. No, perché io compro il San Daniele quello buono. Scacco matto, <ride> Enca. Eh, Ragiona. Va bene. Scacco matto, Vai, povero. Proprio... <ride> La pubblicità lo suggerisce, lo puoi lasciare anche fuori. Mm. Anzi, ti dirò di più, per esempio io la mozzarella, prima di mangiarla, la tiro sempre fuori dal frigo per 3-4 ore circa. Cosa schifo? Ma perché perché cazzo le faccio perdere l'acqua. La, io, tu prendi la mozzarella. La fai marinare nei bastelli. Sì, fa la crosticina. No, tu prendi la mozzarella di bufala, la tagli a metà, lasci due metà in un piatto. Ah, stavo dicendo che è giusto però. È giusto? Chi è che sta dicendo che Vai, è giusto? Vai, napoletani. È vero, ne sanno più. <ride> I napoletani, solo loro sanno. È più buona. I segreti della mozzarella. Okay. È giusto, man, ma quattro ore prima. Beh, ma anche due, due ore, un'ora, due ore, tre ore. Cioè, insomma, anche il San Daniele. No. <ride> dipende, la mozzarella fredda a me non piace, onestamente. Scusate. Sì, ma Ci se ricotta... quattro ore a 39 gradi diventa gialla. No, beh, ma è ovvio che se diventa gialla mica la mangio. Cioè, non sono mica pazzo. La mozzarella non fa in frigo. Allora, io quando la mozzarella la, trollare, eh, la tiro fuori, la taglio a metà, mm, la lascio fuori Matteo. e ogni tre quarti d'ora la prendo e, e il piatto è pieno guarda, d'acqua, guarda, no? Perché ormai la, la, la mozzarella fa acqua. Io tolgo la mozzarella, svuoto il piatto, rimetto la mozzarella sopra e le lascio togliere la... Ma guarda qua. Snacquare, non so come si può dire. Cos'è? Ah, ti sei scottato. Ho tutta la pelle morta. Si mette le mozzarella in frigo, sei un coglione. Ah, ok, la mozzarella non va in frigo, la mozzarella non va in frigo. Beh, io Adesso magari la prendo e la voglio tenere una settimana, quindi la metto in frigo, se no mi va male. Poi quando la mangio la tiro fuori da... Allora, eh, eh, Simo, anche guardate la stream. Allora, vi voglio far vedere un, un, un'altra... Di... La mozzarella di alzare solo in microonde. Ha dato il coronavirus, dottore, stia più <ride> attento alla sua igiene e ricordate di lavarvi sempre le mani oh. e mettervi la mascherina. Che... Grazie, sì, Cross. Posso oh, dire una cosa oh, riguardo a questo oh, coronavirus? Comunque. SKS, KS, KS, sì. KS, 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 Non va tenuto in frigo. Il coronavirus. No, io no. posso dire che sono tre mesi della modifica grazie per la modifica Thomas smetti di fare il burattinaio come sempre no, ti sto insegnando sono la mia persona ti sto insegnando un lavoro streamare. non si deve insegnare no. a un popolo a, a mangiare il pesce devi insegnarlo a, a pescare, pescare. <ride> ok 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 che, che lo puoi... ecco e posso dire una cosa ditemi se voi Ora, la pensate allo stesso modo perché allora io la mozzarella di bufala non eh, va in frigo non mentre non la mozzarella dire. vaccina mm? sì no Così stai più co- non ti si Stanno ancora spammando roba eh. sulla mozzarella. Basta, raga, non è così importante. Dei pantaloni mozzarella. Lorenzo Bei, pantaloni di merda 737373 KS, 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 lo stile dov'è? Dov'è? Oh, allora, 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 all
Beh, io sono un mese, raga. Ah, Oramai? Okay, okay, che cioè, vado in metro, tocco le robe, tocco, torno a casa, non mi lavo, metto le mani negli occhi, <ride> nel naso, in bocca. Cioè, com'è che non ci stiamo ammalando? Ma non sei, non siamo noi il problema, sono i vecchi. Tu ammali i vecchi, non ammali te stesso. Ho capito, ma... Grazie, Ost tiz. Di tiz. Grande, tiz. E come dice sempre Tiz, viva la fica! <ride> È proprio la sua cla classica, classica frase. Confermo. Raga, onestamente, non ho neanche il mal di gore, cioè... Ma posso dire che non me ne frega niente? Un discorso molto qualunque. Questo ragazzo ha pienamente ragione. Di solito, prima di mangiarmi i bastoncini Findus li lascio fermentare al sole per una settimana. Così poi quando il pesce è bello fresco decomposto e tendente al verde me lo gusto al meglio. <ride> Grazie Carlo. Grazie Carlo Crap. Allora, Carlo Viva la figa! Viva la figa, Tiz! Viva la figa! 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73, loro abbiamo un gustoso piatto a base di maio, batterica e mozzarella gialla, non hai il mal di gola perché vivi col coinquilino di merda. Non ho né cagato né vomitato. Non ho cagato né vomitato. Comunque... Grazie per averci detto la tua frase tipo... Maestro. Comunque raga, cioè, eh, onestamente io non ho seguito così tanto bene le regole, <ride> sai, del, sanitarie, della... le regole sanitarie del coronavirus. Ma non è vero, ah, le no? seguite, sei stato tutto... Lo, lo seguite, sei quelle... le seguite Ma di Lore, ma abbiamo, mi hai stretto la mano un, due ore fa. <ride> vai, vai, bagno di amuchina per Simone. Ma sì, ma tranquillo, non ho cacato né vomitato. Ah, allora... <ride> No, Cosa allora, quello valente? che voglio dire è che io magari tornavo Ancora, a casa e mi disinfettavo. Ma, ma, comunque, raga, ho fatto il test, sono console. <ride> L'hai rifatto? Sì, sì, sono console. Che test è? Eh, lo potevo farci fare, ma è troppo lungo. Sì, sì. Grazie, Giulia. Con Lugo. la maionese mi sono vaccinato. E magari, capito? Con la mai, no. io vivo nella merda, oggettivamente. <ride> cioè, la camera mia no. fa cagare. Ma piacere che lo ammetti, Lorenzo, perché porca allora, troia. La camera mia fa schifo. È tutta, cioè... <ride> Fai vedere i piedi. Ma vai a cagare. <ride> Avete presente, il, non so se è la scuola materna, cioè non so se... Eh, grazie per la modifica, Dark Six. Uh, non so se... Allora, forse è una roba di, di noi più, più vecchi, che abbiamo 25, 26 e 27 anni. Ma alle, alla scuola materna, mi pare, c'era una filastrocca, un qualcosa, che diceva... Che, che diceva? Che diceva? <ride> e si chiamava tipo la tribù dei piedi neri, una roba del genere. Non mi ricordo. Cosa? La tribù dei piedi neri. Eh, guarda che Ossia... sono cambiate le regole. Eh. Sì, sì, guarda che, guarda che adesso è, è diverso. Ti riferisci a tribù dei piedi neri.net? Che so che so, cioè, no, no, c'era so, un Ma mi fa piacere sentire la voce di Simone quando ha sentito piedini. <ride> sì, sì, sì. Raga, c'era sta roba che si chiamava la tribù dei piedi neri. C'era tutta la canzoncina, no? Questa casa è effettivamente la tribù. Ma ah, posso dire che è un'allusione bella forte il fatto di associare la tribù. Vabbè. Cioè, vuol dire che la tua casa ti sta evocando una canzone delle elementari, una cosa forte. Molto <ride> forte. È forte. <ride> Forse l'hai eh, tenuta così comunque, perché volevi ricordare. Volevo, dir volevo dirvi una cosa. Allora, tu calcola eh, che è arrivato questo nostro amico a casa. E da, vi voglio far vedere il livello di grazia, cioè il livello di stile che ha, cosa mi ha portato, aspetta. Comunque, cioè, a parte qua, che sono appena stato in giro Dai, per no. sei ore... Ma aspettate, ma che cazzo è sta cosa? Ma cos'è una... Ma cos'è sto comparison dei piedi neri? Io faccio così, popoloso, prendo filetto cioè, della testa spesso. Per far agitare con una salone, è un cale di show qua. Accanto alla mozzarella umida e poi popoloso buonissimo. Si guarda i piedi, cos'è quella roba? La vodka, la pesca. Che schifo. Beh, cosa c'è di male? No, non vedevo quella schifo, bottiglia da vent'anni. Sì, Raga, sì, ma c'è un piegato. Io sono andato in vent'anni. giro per ore con ste ciabatte e quindi il tallone ogni tanto mi toccava per terra. Cioè... Ma basta, smettila! Lorenzo! Vabbè, basta. Okay, ma poi okay. tutto nel contesto con la pasta marcia dietro. Questo eh, sì, che fammi, okay. fai, fai, in realtà um, sono so molto collegato. Io ho visto un meme una volta che non dimenticherò mai del gratta formaggio che grattava i calli dei piedi e li metteva nella pasta. Ah! Quindi Vabbè, sì, ma perché, ma perché loro hanno già raccontato quando era nell'altra casa che 
gli era cresciuta la pianta di cipolla. <ride> sì, di non cipolla. per detto, tizio. Eh, se ne vai fiero, ne, cioè, la tua voce è, è luminosa no, mentre no, dici era, questa cosa. Non era colpa la verità mia, è che era una Omi. merda. Era colpa di Omi. Io avevo altre colpe, ma quella era, in particolare era colpa di Omi. Ma se voglio mangiare delle patate, qui per motivi devo, sono chiamato dallo Stato alle armi, non è colpa mia. È anche tizio no, e panetta. Perché? Stato di polizia. <ride> voilà. Eccoci qua. Come fa la giraffa? Tu non ricordi che cazzo di battute facevano? Ma questo è un Vabbè, fate schifo, tre. ragazzi, con, con, con tutto il cuore. Diciamo. Io personalmente lascio marcire il cibo di grandi dimensioni come meloni o anziani al sole finché non diminuisce di volume abbastanza da infilarlo comodamente in tasca. <ride> Le teste secche sciamani. Vabbè, hanno triggerato. Tu, tu, hai triggerato tutti. Un altro uso alimentare strano. Ma qualcuno che sa come essiccare delle teste? <ride> Teste, Chiedi teste per un amico. Cate sciamani. Uso alimentare strano, ma nessuno, non so. Uh... Che fai le cotolette al microonde? <ride> no, allora faccio le spinacine, quelle cotolette, sì. <ride> Anche... Vabbè, le cotolette, le spinacine al microonde. Le spinacine o... <ride> Come si chiamano? Le... le sottilissime al microonde. Sì, 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 io sì, ti esatto. vedo, Mr. Pet. Cioè, le cotolette quelle confezionate faccio al microonde. E lui non le sì, fa nel forno, forno di padella. Le fa Beh, effettivamente, Lori, non ti ho mai visto prendere il pan grattato, l'uovo e farle tu. Cioè, nel no, senso... no, infatti, quelle confezionate eh. dico. Ma sì, sì. tra l'altro, ma di che cazzo stiamo a parlare? Io ancora sto a parlare con Lorenzo che ha eh, il pavimento di camera sua con le varie sezioni, tipo all'angoletto alto-sinistra c'è il dolcetto, quindi c'ha i mottini, c'ha le Vero. brioche, e basso destra, i piatti, i piatti tipo di pasta veri interi ancora là Beh, per perché, terra, scusami, perché scrivania il... maionese. <ride> e sì, ma i due, i due metri di cartoni di pizze? Che no, no, li ho, li ho buttati da, da un botto quelli. Vesa, Comunque in camera, di Lorenzo, in camera di Lorenzo c'è un corridoio fatto con i, con i piatti <ride> e la spazzatura che divide l'entrata di camera sua dalla sua scrivania. Ah sì sì, Lorenzo ha il, suo... <ride> ha il giardino, come si chiama il giardino quello là di, di sabbia, quello giapponese, cinese? Che Shensai. Il giardino zen. Eh, zen. Vabbè, il giardino... Sì tu c'è un giardino detto, detto, di, di che è Shensai. Di Shenzen ha detto. <ride> No, no, perché vi... scusami, il letto di Lori che è praticamente un armadio ribaltato sul letto dove io gli faccio, ma tu dove dormi? E lì, in mezzo. Nel nido, fa nido, fa nido. Grazie, fa nido, fa nido. No, ma io penso, po eh, guarda, posso dire una cosa sincera che guarda, eh, è anche rubata dalla bocca di Lorenzo? Lui in realtà così si sente a suo agio perché sa precisamente dov'è tutto. È vero. Sì, e Omi a suo agio, tutto sulla tua, hai, hai tutto tutto a vista, suo agio perché può entrare in camera di Lorenzo e dire... Però Lorenzo metti un po' in ordine quando sì, palesemente sì, sì. in camera di Omni. Raga, posso dirvi quanto sto bene in camera mia? Ma vi faccio capire questo. Ma prima ha rotto il vetro, Lorenzo. A parte che ho spaccato un altro vetro. Oh, vabbè, parte oh. che... Allora, ah, in camera mia io sto così bene che l'altro giorno sono venuti i tizi quelli a pulire. Mi hanno detto. Eh, questa tipo dobbiamo pulire io ho detto no se prende il tuo disdegno e mi se culo sì, io parlo e penso e, penso e scrivo oltre le date e il tempo in chi io vivo e piace a terra, terra non, non cura chi è questa che vento non la mira che fa tremere di clarità te la rimena se con voi ha sposato il divano e ha iniziato a pregare il signore si si ha fatto il spagnolo grazie Marcus si raga allora una volta è arrivata sta signora delle pulizie che dice oggi ha spostato il divano di Omi e fa oh Gesù <ride> perché c'è una tante così tanta pare. merda assurdo Però posso raccontarvi avevo... un aneddoto simpatico quando abitavo a casa di Sdrumox c'è stata sta faccenda dove eh, a una certa un fan veniva per pulire casa e non capivo <ride> perché <ride> cioè arrivava gli dava dei soldi non... e non puliva fan. casa però era un fan entrava al giorno io, mi... io non sapevo questa cosa era una cosa nuova Arriva e sapete tutti quanti le condizioni di casa di Strumox e De Marco che dove ci stanno le malattie in, ovunque. Eh, a una certa, okay, io non sapevo che c'era sta persona, e da camera mia sento sti versi qua. <ride> <ride> e faccio che cazzo è? Non c'è, cioè, praticamente ero da solo in camera, faccio sto giro per capire dove è rimasto con rumore. <ride> Vabbè. Giro l'angolo e davanti al lavandino per pulire i piatti c'è stato sto povero Cristiano chinato come se stesse veramente eh, per pe morire da un momento all'altro che vomitava a terra. 
Io lo sono poi... E lui veniva a pulire, penso. Sì, ma il, 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 cioè, il modo in cui l'ho trovato faceva ridere che io seguivo il suono. Disgustoso, vi giuro. Il povero... Non mi ricordo come si chiamava. Oh, Gesù. Oh, Gesù. No. È come dice Simone, se vuoi ecco. l'animale devi, a... devi accettare, anche devi la, accettare maionese. la maionese. Cioè... Guarda che è buona sta maionese, l'ho aperta ieri, mica... Ma tutti vogliono che pulisci la stanza in live. Ma quanto ti, quanto ti dura una maio così? La uso oggi, la uso domani, poi la butto. Madonna! <ride> ma sei sicuro che la usi solo per mangiare? Per no, 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 perché... No, perché c'è il male se la metti sulla spalla. Lo so, ma non, non lo so, ho un problema a mettere in frigo le cose, probabilmente. Io ma butto un piccolo in frigo in canale tua... in frigo lo butto, non so perché. Io ci ho pensato... Vabbè, i meloni li ho visti sempre finiti. I meloni li mangio subito, quindi... Io il melone lo taglio a metà e lo mangio col cucchiaio, così. Vabbè, poi spendi un botto in maionese. Cioè, stato, posso dire... <ride> una posso dire questa spesa cosa. mensile. È tipo la dipendenza da sigarette, quella che ti dice... Io, tipo, sai volta... che se compri un pacchetto di sigarette al giorno, a fine mese hai speso tot, no? Simo, eh. io una volta ho fatto una sorta di mini calcolo e in tre settimane ho speso tipo 18 euro di maionese, una roba del genere... Ah, sostenibile. Sì, sostenibile, sostenibile, ma totalmente su, cioè, maionese. <ride> ma perché lui magari la usa anche per altre cose. Cioè, no, da stuccare. No. Ah, è vero, tipo, tipo quelli con i noodles che stuccano il, le cose. Eh, esatto, oppure magari ha bisogno di una, di una lubrificata al volo, <ride> c'è cioè la maio lì. Eh. Ma ti rendi conto che il Rocco Braso si sta segando mentre sta già editando il video di domani? Chi è? Eh, per il primo ma è una, è una persona, Andrea, non è il flip. <ride> è una per, è un per...